Hola, bienvenidos a esta edición de Primavera Pro 2021, tercera jornada. Hoy tenemos aquí a Frankie Pizza, que en realidad lo podríamos invitar a hablar de cualquier cosa, porque vaya, sabe un montón de tecnología, nuevas tendencias, y en este caso queríamos que nos explicara todo el tema de la activación de marca de los artistas en la, las plataformas de videojuego online, etcétera, todo el caso de a 100 Jigs en Minecraft, a través de Scott en Fortnite, y cómo se hace, qué implica y cómo se traslada la experiencia directo a una plataforma digital de este tipo. Frankie, muchísimas gracias por estar hoy aquí y avanti con todo. Gracias, Aida. Gracias al Primavera Pro, a esta fantástica edición, por invitarme a hablar de ese tema, de, de alguna forma intentar explicar qué es lo que está pasando, un poco para dummies, un poco para introducir un poco en la gente que no tenga mucha conciencia o conocimiento en lo que son los, los metaversos, estos universos virtuales en los que obviamente lo primero que relacionamos es con los videojuegos. Bueno, antes que nada, eh, muchos estaréis preguntando un poco qué es lo que se, se os ha dado antes de, antes de entrar. De alguna forma, eh, y también adelantaros que no suelo acabar mis exposiciones, siempre hago presentaciones más largas del tiempo que tengo, ¿vale? Esto ya de entrada, con las cartas sobre la mesa. Eh, para los que no me conozcáis, además de lo que ha dicho Aida, yo vengo de la música, después de la comunicación, después de la creatividad y a una, de alguna forma me estoy como un poco ahora como convirtiendo en diseñador, de alguna forma como en términos generales, entre comillas, no uso ni Photoshop, ni, ni uso Illustrator, ni uso Unreal, ni uso Figma, solo uso Keynote, para diseñar todo lo que vais a ver está diseñado en Keynote, ¿vale? es la misma eh, herramienta que voy a usar para presentar. Y de alguna forma, eh, lo que os he dado al principio, este formulario, este sheet o este, este examen, como me gusta también decirlo, es porque de alguna forma estoy un poco cansado de exponer información y no llevarme nada a mi casa. ¿vale? Me gustaría llevarme la información que vosotros también me brindéis una vez veáis lo que se ha expuesto aquí y podáis rellenarlo. Si lo queréis rellenar ahora, lo podéis rellenar con total tranquilidad mientras me escucháis. Si no, os lo podéis llevar a casa y luego me lo enviáis. ¿vale? Pero de alguna forma quiero un poco empezar a establecer en todas las conferencias que haga o todas las charlas, eh, intentar dar algo para que la gente me brinde también su información o su feedback o qué es lo que piensan para hacer una pequeña encuesta sobre los, la, lo que se está hablando. ¿vale? Eh, y también bueno, me parecía interesante que la presentación, ya que vamos a hablar de gamificación y de metaversos y de videojuegos, música metida en videojuegos, eh, me parecía interesante también gamificar un poco la presentación. ¿vale? Entonces hemos introducido algo de gamificación muy ligera, muy sencilla, muy, muy obvia, para intentar entender que también se puede gamificar una exposición de conocimiento. ¿vale? Y ya como empezando a, a comentar, me gustaría saber de todos los que estáis aquí cuántos o en el chat también, si alguien lo puede preguntar, ¿cuántos de aquí habéis comprado alguna vez algún skin en un concierto de videojuego? Una persona, solo. Bueno, entiendo que todos sabéis lo que es un skin. ¿Cuánto, cuánto creéis que estaríais dispuestos a pagar? ¿no? Quiero que esa, que esa, esa pregunta esté flotando en vuestra cabeza y si estaríais dispuestos a pagar lo mismo que pagáis por una camiseta eh, de merchandising cuando salís de un concierto que os ha encantado. ¿Vale? Porque hoy en día parece que todo, eh, de alguna forma, na nada puede escapar un poco de la gamificación. ¿no? Eh, y parece mentira porque eh, eh, la música está muy conectada con el streaming, que es un acto como muy, muy, muy aislado, muy aburrido, muy individual. ¿no? El streaming que ahora está tan, 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 tan presente en nuestras vidas con Spotify o Apple Music o Tidal. De alguna forma, eh, la gamificación se está adentrando en la música para convertirla de alguna forma en otra cosa, ¿no? en, en algo que incluye multijugador, incluye acciones coordinadas, mucho chat en vivo, mucha interacción. De alguna forma, eh, yo veo este acto del streaming opuesto a lo que va a poder ocurrir. ¿vale? Y lo que os digo, con esta presentación y con lo que vamos a hablar, simplemente lo que quiero es que os vayáis con preguntas y con algo de conocimiento para poder rellenar lo que, lo que, lo que os he dado al principio. ¿vale? Esto yo lo he llamado o lo he subtitulado como un entrenamiento digital ¿vale? para empezar a saber o dilucidar qué es lo que va a pasar en las experiencias 
musicales en el futuro cuando tengan cada vez más que ver con estos universos o entornos virtuales. ¿vale? Para ello, me he imaginado que esta presentación o esta conferencia es una app. ¿vale? He hecho un poco de diseño de producto y me he imaginado cómo podría ser eh, un entrenamiento digital real para, para si yo lo tuviera en mi smartphone instalado. ¿vale? Entonces, he creado pantallas, etcétera, etcétera, de alguna forma para comprender lo que está pasando eh, con esta, como un curso intensivo para comprender estas claves de esta migración y transformación de la música en los entornos virtuales. ¿vale? He hecho, incluso he diseñado unas especificaciones para que veáis que se puede diseñar producto con cualquier cosa. ¿vale? De alguna forma podemos eh, hacer ese ejercicio de diseñar un producto digital casi con, con cualquier cosa que nos imaginemos, sea simple o sea, o sea muy compleja. Y nada, vamos a empezar. Esto es un poco el camino que yo he, he trazado, ¿vale? Es como un índice. Vamos a empezar con conceptos básicos relacionados, ¿vale? Conceptos que para mí son esenciales para entender lo que está pasando y los vamos a, de alguna forma, entender por asociación de ideas, por asociación y por opuestos y por, eh, por, di por diversos parámetros, ¿vale? Vamos a empezar por una cosa súper importante, ¿vale? Veréis que en estos charts hay siempre algo que está constante, que es el pasado y el presente, ¿vale? De alguna forma, de izquierda a derecha, ese es el parámetro que más presente está, ¿vale? Para comparar, pero siempre va cambiando el de arriba y abajo, ¿vale? Aquí tenemos algo que es continuo y algo que lleva a, una, a un aislamiento, ¿vale? Y yo creo que es lo más importante para empezar a entender lo que está ocurriendo, que es el sentido del oído. La audición es el sentido más direccional que tenemos, es el que más nos conecta con el mundo, ¿vale? Porque podemos dejar de tocar algo, podemos dejar de ver algo, pero nunca vamos a dejar de oír. Entonces, es algo que, de alguna manera, está muy relacionado con las experiencias inmersivas y con la conexión que tenemos con el mundo real, ¿vale? Pero, en contraposición, tenemos los auriculares de gaming, que lo que hacen es aislarnos lo máximo posible para meternos en una realidad sintética, que es la de los videojuegos. ¿vale? Esto para mí es lo esencial o el concepto esencial por el que hay que empezar. La interacción social, que es una cosa súper antigua. ¿vale? Hace 1,5 millones de años que se empezaron a hacer los primeros campamentos en el Paleolítico, en, la, en los que la gente, de alguna manera, se reunía, interaccionaba, hablaba, compartía cosas, ¿vale? Empezó ahí la interacción social. Hoy, ¿qué tenemos en el opuesto? Algo mucho más digital, menos analógico. Tenemos las hogueras que se pueden hacer en Red Dead Redemption 2, ¿vale? Que es un videojuego de cowboys en el que tú puedes pasar la noche en un campamento y conectarte en línea y en colectivo y hablar con, con tus iguales o con los que estés compartiendo la partida. Está la simulación que de alguna manera está presente en muchísimas cosas, es transversal en nuestro mundo, porque de ella conecta la hiperrealidad, que es una simulación de algo que nunca ha existido, que he puesto aquí como una cita mítica de Jean Baudrillard, que es el que dio nombre a esa hiperrealidad. La vemos en el ejército, con los programas de simulación que se antecedieron un poco a los videojuegos para entrenar a los soldados, para que eh, de alguna forma si están traumatizados o les ha pasado algo en campo de batalla, Puedan, puedan mejorar y luego está la mítica posverdad, las fake news, que lo único que hacen es demostrar la ineficacia de lo racional y eh, de alguna forma llevar los mitos a otro nivel, de alguna forma, ¿no? fabricar realidades sintéticas que al final son las que acaban estableciéndose. Todos sabemos lo que pasa con la conspiranoia, etcétera, etcétera. Esto también es un simulacro. Esto es lo que de alguna forma os quiero hacer entender con este chart. Un videojuego, un videojuego ya es una cosa muy difícil de definir, pero vamos a intentarlo. Desde lo artístico, por ejemplo, es, yo, lo, yo diría que la obra de arte en el videojuego no es el objeto, sino las relaciones humanas que se entretejen en torno a él. La interacción está muy presente. También pasa en los edificios, por ejemplo, la arquitectura, por comparar algo súper opuesto. De alguna forma, un edificio no es tal hasta que no se habita, hasta que nadie está interaccionando dentro de él, no se puede considerar un edificio. ¿Vale? Desde lo cultural, el videojuego es una forma cultural prototípica del ambiente y del ecosistema digital. Es hegemónica y dominante ahora mismo porque está presente en todo, desde Uber hasta 
cualquier tipo de aplicación que tengáis en el teléfono que ayude a desarrollar hábitos, a premiaros, a motivaros, etcétera, etcétera. Desde lo filosófico, una cosa que he cogido de las Jesse Perse que estuvieron ayer aquí eh, justo en este escenario y tuvieron la Air Rave Neurodungeon, ellos, ellas dicen son máquinas de subjetivización, que eso a mí me gusta muchísimo también. Desde lo técnico, es un juego electrónico basado en imágenes donde interactúan personas por medio de controladores, mediación, etcétera, etcétera. También me gusta ver las salas re recreativas como los predecesores de estos videojuegos, donde la gente se reunía para hablar y al mismo tiempo ver jugar a otros también. Y, como no, el movimiento Fluxus, que fue el primero que le dio importancia al videojuego como una performance artística, de alguna forma, ¿vale? Un metaverso, que esto está en el título de la charla, es simplemente un, un metauniverso, es un mundo virtual ficticio. Puede ser cualquier cosa, desde algo imaginado hasta una ficción vista en, en cine, hasta eh, un videojuego cualquiera que podáis imaginar. A mí me gusta poner estos dos ejemplos, el de Snow Crash, que es el primero que crea un metaverso y que de alguna forma da definición a lo que es el metaverso, es el donde se utiliza la primera vez la palabra. Y me gusta mucho este libro de Robert Coover, de Universal Baseball Association, que es una persona que pierde la cabeza completamente porque ha creado, ha imaginado un metaverso en su cabeza de una liga completa de béisbol, eh, inspirada obviamente en la de Estados Unidos, con jugadores, con lesiones, con partidos, con palmarés, con sus héroes, con sus, con sus hitos, y ac acaba perdiendo la cabeza. Es como una, de alguna forma, un... Algo que se parece a un metaverso tal y como lo conocemos hoy, que es un mundo completamente con sus normas, con sus reglas y totalmente ficticio. La gamificación, algo que está ahora mismo también prácticamente en todos lados, como decía. Uno de los primeros ejemplos de lo que es la gamificación en marketing, por ejemplo, el juego de Manems que en 2013 reventó Facebook y simplemente era una foto con muchos Manems y había que encontrar que estaba relleno de pretzel, de esta galletita alemana. De, eh, y obviamente todo el mundo se volvió loco porque nadie podía saber muy bien cuál estaba relleno de pretzel. Lo que pasa en Estados Unidos, en el ejército otra vez, hay juegos que han salido directamente de la fábrica America's Army, de eh, lo que usan de alguna forma los, eh, los ejércitos, el ejército de Estados Unidos para captar a más gente a, a sus filas, para que puedan probar lo que es el ejército en primera persona y de ahí se han desarrollado un montón de shooters, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente la gamificación está en el centro de lo que yo entiendo como la videoludificación de lo social, ¿no? Cuando muchos contextos sociales son atravesados por la razón que gobierna los videojuegos que, y toda esa lógica que todos ya llevamos súper intrínseca. En cuanto a marcas, que también vamos a tratarlo porque al final Travis Scott es una marca, Lil Nas... X es una marca. Cualquier artista que conozcáis, vosotros mismos sois marcas. Entonces, de alguna forma, las marcas también tienen que estar presentes allí donde están los grupos de personas, donde está la colectivización y donde está lo que entendemos por sociedad. ¿vale? Uno de los mejores ejemplos que yo veo de cómo los propios usuarios han dado voz a marcas sin ellas saberlo eh, es, por ejemplo, en, en Animal Crossing, que apareció de repente una tienda de, de artículos que imitaban prendas eh, de lujo, de streetwear, y se empezó como a familiarizar el hecho de copiar modelos de Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Y fue una de las primeras cosas que creó un usuario muy parecidas a las que podría haber pensado una marca, de alguna forma. ¿no? Todos tenemos también, si estáis relacionados con el mundo del streetwear, de la moda, etcétera, etcétera, eh, lo que pasó con Valenciaga y su Afterworld, The Age of Tomorrow, que fue como el primer videojuego creado íntegramente para, para una marca de moda de alta costura. ¿no? En él se presenta la colección, pero también hay una integración de toda la imaginería de, de la marca y hay una expansión del ecosistema de la marca, además de más allá de las prendas eh, propiamente dichas. ¿no? En cuanto a conciertos, porque vamos a hablar de conciertos, he decidido de alguna manera contraponerlos como uno muy íntimo y muy resonante, en el que hubo mucha interacción. Es uno de mis conciertos favoritos, el de Sam Cook en, en el Harlem Square Club en el 63, del que no hay imágenes, pero sí hay una grabación completa y se puede escuchar y se puede vibrar con la emoción de la gente que está hablando con Sam Cook. Sam Cook se pasa prácticamente todo el concierto hablando con la gente. Entonces, de alguna forma, 
me hace poder compararlo a lo que pasó con, con Travis Scott en Astronomical, ¿no? que es una experiencia paradigmática, pero que al final bebe de lo mismo, una interacción con los propios jugadores, la gente está dentro del videojuego viviendo la experiencia y están de alguna forma conectados con lo que está ocurriendo. El gameplay, aquí ya nos vamos a un tema un poco más filosófico, que es como una experiencia única de los videojuegos y de alguna forma donde el jugador y el espectador tienen la misma información y en otras hay la tercera persona que es la más privilegiada, que está viendo lo que está ocurriendo e incluso puede tener incluso más información, ¿no? Ver jugar a otros, ese acto voyeur de, de ver cómo estás disfrutando o pasándolo mal en una partida, a mí me lleva a, a la estética, a los principios de la estética, a Derrero un Natura, por ejemplo, en el que salía una, una frase que ponía «Qué bello es contemplar un naufragio desde la seguridad de la costa», ¿no? en el libro de Tito Lucretio. Después, en lo sublime, de alguna forma, lo sublime que es ver a alguien disfrutando algo, experienciando algo. A mí me lleva al cuadro de Caspar David Frederick, que es muy, muy famoso, El caminante sobre un mar de nubes, por compararlo de forma sublime y súper emocional y súper estética, para no irme a los típicos ejemplos, porque todos sabemos lo que es un gameplay y todos sabemos y hemos visto jugar a alguien alguna vez a juegos. Aquí habríamos conseguido dos tokens, que eso no os, no os lo he dicho, si estuviéramos jugando de verdad, pero esto es, al final es una simulación. Y nos iríamos a conocer de alguna forma, que yo creo que es vital y es vertebral, cuál va a ser el fan musical del próximo, de los próximos años. ¿no? Porque estamos hablando de que la música se está estableciendo, está empezando a infiltrarse, está empezando a a meterse dentro de mundos virtuales y tenemos que saber quién es quién nos espera allí. ¿vale? Tenemos aquí un gráfico que es muy simple, pero que de alguna forma compara en cuanto a edades cuántos fans musicales y gamers hay, ¿vale? en contraposición de alguna manera. Y vemos que obviamente los gamers ganan en, en, en edades mucho más tempranas y van cayendo, cayendo a medida que vamos a generaciones mucho más adultas. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta y obviamente la generación Z sale, brota como, como, como concepto aquí. Es, una, es un concepto que escuchamos los que trabajamos en marketing y en creatividad, lo escuchamos prácticamente cada día, los que no, prácticamente también, y hay que tenerlo muy en cuenta. ¿vale? De alguna forma, la, la población nicho es esta. Tenemos aquí un dibujo de un cualquier gamer, ¿vale? que me ha gustado comparar con, con, con el nombre de Vitruvio de, de Leonardo da Vinci. Y vamos a empezar a ver unos insights que nos ayuden a definir cuál es el fan musical de los próximos años. ¿vale? Son nativos digitales, como os decía, son la generación Z. Eh, han empezado a vivir ya con aplicaciones digitales, con software, etc. Lo llevan muy intrínseco en su personalidad. Nunca están offline. Eso no existe para ellos, tampoco para nosotros. Todas... Todas nuestras conversaciones se están grabando constantemente, tengan un, un, una razón o no. ¿vale? Entonces, de alguna forma, podríamos decir que estos, estos chicos, de alguna forma, de 15 a 22 años o incluso menos, eh, son, podrían ser víctimas del mayor experimento social en masa de, de toda la historia, ¿no? que se les ha dado un móvil desde muy temprana edad, un móvil que graba todo lo que están diciendo, etcétera, etcétera. Se conectan a videojuegos, hablan, todo esto queda prácticamente... Eh, retransmitido, hay una, siempre hay terceros factores externos que los están escuchando y en cuanto al, al, al contenido que consumen, todo es cuando ellos quieren. ¿vale? De alguna forma, el imperativo de Netflix del, a la carta del on demand está muy presente. Entonces ellos quieren consumir eh, cuando ellos quieran. Esto es básico para entender al fan musical que viene en un futuro a corto plazo. ¿vale? En cuanto también al contenido, el déficit de atención, algo que también el attention span del que se habla tanto, ¿vale? De alguna forma, eh, no pueden consumir o su attention span está ahí en los 10 minutos, ¿vale? Por eso siempre pongo de referencia los partidos del FIFA, ¿vale? El fútbol, por ejemplo, tiene que, hablando de, de los deportes, tiene que enfrentarse a una, a, a una mutación si quiere seguir vigente con este tipo de, de, de generaciones, ¿vale? Son performers, ¿vale? Porque muchos de ellos juegan a eSports, ya conectando un poco con, con el tema de, de los partidos de, de fútbol de 10 minutos que se están empezando a extender 
en, en las plataformas digitales. Cultivan el acto de la mirada en tercera persona, disfrutan viendo a otros jugar, les gustan mucho los gameplays, incluso hay gente que ama los videojuegos y nunca juega a ellos. ¿vale? Muchos de estos jóvenes no practican, sino simplemente ven a otros jugar. En cuanto a un tema más social, etcétera, etcétera, la creencia de que son antisociales, yo no la creo. Es bastante incorrecta, ¿vale? Porque de alguna forma cultivan mucho la reunión, como os decía, con lo de las hogueras, etcétera, etcétera, y tienden mucho a reunirse, a extender las conversaciones de sus colegas al ámbito digital a través de los metaversos y a través de las herramientas de chat, ¿vale? Que dan los videojuegos. Eh, muchos se reúnen en el NBA 2K, otros en la herramienta de PlayStation, otros en Fortnite, otros en Discord, da igual. Están familiarizados y tienen una mayor comprensión de lo que significan esto, las reglas, el romperlas y el hacking, porque están muy acostumbrados a los patrones que les dan los videojuegos. ¿vale? Y como poner un para poner un ejemplo, GameStop tan, tan solo era otra forma de gaming, de, de alguna forma. ¿vale? O sea, yo siempre lo veo como de alguna forma... Eh, un colectivo de jóvenes que sabe muy bien cómo romper las reglas y lo busca porque de alguna forma eh, lo entiende como una gamificación también. Eh, a partir de lo de GameStop y relacionando con, el, con la, la interacción que es, existe en los videojuegos y el consumo, etc., la dopamina ¿no? que, que, que generan los videojuegos no solo con la partida, sino con arriesgar el dinero de tus padres o arriesgar el dinero que te están dando o que estás recibiendo a través de micropagos. ¿vale? Esto tiene que quedar súper claro. Están muy acostumbrados a los micropagos, al uso de tarjetas de crédito, a la contabilización por tokens y eso genera algo de dopamina. ¿no? Eso genera en ellos algo de, de atracción. Muchos de ellos no usan reloj. Esto es algo bastante paradigmático porque bueno, yo entiendo o saco esa conclusión de aquí, que es que no les interesa mucho el tiempo. Eso es algo bastante simple, pero bastante, como digo, paradigmático. No es una subcultura. Yo creo que las subculturas están en cada videojuego, en cada metaverso es una subcultura en sí misma, con su idioma, con sus reglas, con sus iconos, etcétera, etcétera. En cuanto a ideología, aquí es un tema bastante complejo. Cada vez vemos más en TikTok hacer política a chavales jóvenes, a generación Z. Eh, de, de alguna forma, tienen una ideología súper fluida y súper variable. Pueden elegir quién son cuando ellos quieren, de alguna forma. ¿no? Y es a lo que se les acostumbra a estos mundos virtuales. Estos metaversos donde pueden ser hoy, hoy una cosa, mañana otra o simultáneamente varias. ¿vale? Entonces, esto también tiene sentido que se extienda a la, a la ideología. Y ya un poco para acabar, el gráfico final, ya también con una pancarta muy clara ¿no? de intentar atacar al término gamer, ya de alguna forma a, a ese rango de edad al que nos estamos dirigiendo e incluso a nosotros mismos ya no se nos puede llamar gamers porque de alguna forma todos jugamos a juegos de alguna manera a diario aunque no lo estemos notando. ¿vale? Entonces... Yo creo que no, deberíamos dejar de usar este término de gamer porque yo, yo no llamo a mi padre eh, un, eh, un tío que mira películas, ¿vale? un TV watcher o un, o un movie watcher. En cuanto al espacio de los videojuegos, eh, me gusta mucho esta frase de Lil Internet en el que dice que es un carnaval, el espacio para flexear, para mostrarse, el público. ¿no? De alguna forma estamos viendo que en, en este espacio transformativo que, que nos estamos adentrando a nivel social, en ese mundo virtual, eh, podemos elegir ser quien queramos. Eso tiene que ver con la fluidez de género, con la fluidez identitaria. De alguna forma, va a pasar a tener una mayor importancia pública nuestro yo digital, mientras nuestro yo físico va a ser cada vez más privado. ¿Vale? Esto es un cambio también de paradigma que probablemente se acabe extendiendo y que nosotros eh, de alguna forma seamos o diseñemos nuestro yo digital y sea el que más público sea y el que más mostremos en cuanto a nuestra interacción social. Eh, este dato es para mí bastante ejemplar también, que el 21% de la gente prefiere su vida online a su vida IRL. Es un, es un porcentaje bastante alto, ¿vale? 
aunque obviamente gana la gente que prefiere la vida física, pero se está empezando a, 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 está empezando a crecer la sensación de que la vida digital es algo mejor o es, o es algo más favorable en nuestras vidas. ¿vale? Como decía, el espacio de los videojuegos es un espacio transformativo, tenemos skins y lo que llaman cosméticos digitales para poder alterar eh, nuestros atributos, quiénes somos, qué es lo que pensamos, qué es lo que proyectamos al exterior en distintos metaversos, etcétera, etcétera. Ser muchísimas personas al mismo tiempo. De ahí es donde vienen, obviamente, la palabra avatar, que eh, alguien tiene un avatar que puede ser fan de un artista de rap y en la vida real puede estar escuchando Brass Sprinting. ¿vale? Este es el fan al que, de alguna forma, nos, se va a enfrentar la música en los próximos años. Alguien al que puede tener una concepción digital y una concepción física completamente distinta. Y ahora, de alguna forma también, como para con conocer un poco y coger contexto, he preparado como un pequeño timeline para que entendamos dónde empieza o algunos milestones, algunos hitos en los que, de alguna forma, la música ha empezado un camino desde la realidad a la realidad sintética y adentrarse en el mundo de los videojuegos. ¿vale? Por eso decía que esto es una charla como súper introductoria y súper para conocer bien el contexto y que luego, de alguna forma, también podáis exponer lo que pensáis aquí. Eh, yo, para mí, todo empieza en el 78, cuando Space Invaders eh, se lanza en el 78 por Taito y, de alguna forma, son los, uno de los primeros videojuegos que tiene sonido. Básicamente tiene una banda sonora súper simple, súper repetitiva, pero es la primera vez que de alguna forma entramos en conciencia con lo que es la música en un videojuego. Una cosa muy interesante que pasó en el 83 es el grupo Journey. Muchos los conocéis, un grupo un quema estadios de alguna forma, eh, al que se le hizo un arcade, ¿vale? aprovechando un tour, una gira por Norteamérica, en el que el player, cualquier player, debía recuperar los instrumentos de esta banda de rock para que pudieran volver a tocar. Era un bucle, era una partida bucle en la que tú te enfrentabas siempre a lo mismo. A, tenías unos jugadores a los que tenías que ayudarles a recuperar sus instrumentos. Algo bastante famoso también, pero bastante olvidado, de alguna forma, el Moonwalker, la película de Michael Jackson, que luego se traspasó a SEGA en forma de, de videojuego. ¿no? Y pues eso, básicamente inspirado en, el, en la estética de Smooth Criminal, el cantante pues eso, debía derrotar a villanos, etcétera, etcétera, y todo se iba integrando con sus movimientos de baile, etcétera, etcétera. Todos yo creo que lo tenemos un poco en la cabeza. Uno de los grandes hitos, la radio de Grande Faudio, ¿vale? porque de alguna forma integró en el metaverso de Grande Fauto eh, algo que venía del exterior, pero estaba curado y mediado por el propio videojuego. ¿no? Fue la primera, la primera vez que se integraban estaciones de radio en, en un videojuego. Ya empezamos como a tener a los, a los artistas como protagonistas de videojuegos. Aunque Journey fueron los primeros, aquí ya vemos como se saca en el año 2000 un videojuego de 50 cent, un shooter. Luego un concurso de baile de Britney Spears. Luego aparece Guitar Hero, que es también uno de los grandes hitos de la relación entre la música y los videojuegos, en el 2005. De alguna forma, ese controlador que fue uno de los, de, uno de los catalizadores ¿no? un poco de que ese videojuego fuera uno de los más vendidos entre 2000 y 2009, casi una década. ¿vale? Salieron versiones especializadas con grupos de rock, etcétera, etcétera. Y llega Second Life, el, el ecosistema de Second Life, de Lindel Labs, que empieza en 2003, pero en 2006 tiene casi 400.000 usuarios. Y de alguna forma hay músicos y compañías que se empiezan a integrar poco a poco en ese, en ese metaverso. De alguna forma, Sony Music tenía como una isla donde tú podías comprar, Justin Timberlake tenía un lounge junto también a algo parecido a Outcast, podías pasar tiempo con ellos y hubo actuaciones. De hecho, las primeras actuaciones de grupos en videojuegos son las de Susan Vega y Duran Duran en el 2006. Otra cosa también bastante guay que ocurrió en Grand Theft Auto fue la misión que le dedicaron en Grand Theft Auto Vice City Stories a Phil Collins y a su In the Air Tonight en el 2006. Así que básicamente era Vic que tenía que proteger a Phil Collins en su concierto y llevárselo una vez después. Luego, aquí ya empezamos a entrar en algo mucho más complejo y mucho más actual, que es el 
grupo KDA, que alcanza, alcanzó un número uno en una lista mundial de ventas de canciones digitales en 2018. Y es el grupo de pop virtual que hay en el LOL, en el League of Legends. Y ya nos metemos como un poco en chicha en lo que ahora vamos a tratar o vamos a intentar ver un poco. De alguna forma, Marshmallow fue el primer concierto en Fortnite, el que abre un poco la veda con toda esa estética visual muy, 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 muy presente en, 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 en ese videojuego, ¿no? que es todo muy maximalista, todo lleno de color, etcétera, etcétera. Eh, es el primer concierto en el juego de la plataforma, como os digo. Hubo casi 11 millones de usuarios que vivieron la experiencia y, y otros más luego de rebote en Twitch y los que resumen y los que consultan el resumen en YouTube, etcétera, etcétera. Y de, luego, a partir de eso, relacionado con ese éxito de Marshmallow, eh, hubo un 24.000% de streams bajo demanda el mismo día de aumento de, de esos streams del Check This Out. Es una cosa que probablemente no pueda pasar con una campaña de marketing normal, de alguna forma. Vamos a ver, nada, un súper pequeño extracto. Bueno, como veis, un espectáculo como muy radiante, muy atronador, muy abrumador, con muchísimo color, muy de alguna forma diseñado para, para el ambiente colorista que se vive en Fortnite, en Battle Royale, que de alguna forma es una experiencia ad hoc, tanto para el artista como para ellos. Pero esto es lo que me hace un poco preguntarme qué pasará cuando hay artistas que estén muy distanciados en cuanto a estética de este tipo de videojuegos y cómo va eso a afectar a que de alguna forma eh, los artistas tengan que traccionar hacia otras estéticas mucho más fantasiosas, mucho más cargadas de color, mucho más cargadas de, de ese tipo de maximalismo del que estoy hablando. El primer festival que hubo eh, como tal, como formato festival en, en, en un videojuego fue el de Minecraft, el de Firefest, que fue en 2019, entre otros, Hudson Mohawk, Arti, Lucalush y estuvo abierto completamente a todo el público desde web, pero obviamente la experiencia se podía vivir desde los servidores de Minecraft y seguir las conversaciones en, en vía Discord. Y nos vamos un poco al que está vertebrando un poco esta presentación, que ahora lo veremos un poco en, en, en Zoom, más, más con atención. Astronomical yo creo que es, es, es donde viene el cambio de paradigma, es el concierto de Travis Scott en Fortnite, seguramente todos los que estáis aquí ya lo habéis visto, lo habéis revisitado, lo habéis repetido, habéis visto imágenes por todo, probablemente os enterasteis previamente con la, con la super campaña de marketing que se hizo en distintos, en distintos canales, rompió récords de audiencia, ah, ya no tiene récord de audiencia porque el Inas X se lo ha quitado de alguna forma, pero... De alguna forma, 27 millones de espectadores acumulados y 12,3 millones de jugadores conectados de manera simultánea es bastante una barbaridad para, para, para cualquier acto eh, audiovisual que esté ocurriendo en televisión o en internet, etcétera, etcétera. Y es una realidad sintética completa de Travis Scott creada a través de su imaginería en la que los, de alguna forma los los que están experienciando eso desde sus casas, dentro del videojuego, rompen la cuarta pared, ¿no? que suelo decir. De alguna forma, ya no estás solo viendo el videojuego, sino que lo estás viviendo dentro. Y este es uno de los grandes cambios y donde más se nota 
eh, que hay un cambio de paradigma en el concierto de Astronomical en Fortnite en abril del 2020. Hubo otro festival luego en, en Fortnite, que es en el que estuvo Charlie XCX, eh, que, era, que era bonito ya, artistas de mucho más renombre, Tommy Cash, AJ Cook, en el Square Garden, de alguna forma. Eh, ha sentado un precedente en cuanto a cómo estas acciones también pueden ser relacionadas con actos benéficos para cambiar un poco el planeta, para concienciar todo lo que eh, relativo de ganancias de este evento se fue a Fidin América y de alguna forma ha sentado como un patrón en otros, en otros diversos de menor relevancia que han ido surgiendo después. Las Air Raves, los que estuvisteis aquí ayer o lo visteis en streaming, eh, tenemos aquí en nuestro país, a uno de los grandes, a unos grandes referentes en cuanto a esto, las Jesse Perse, que hacen sus air raves en, en Eurodungeon, eh, en su colectivo, en Club Coe, y también en alguna en IMBU, y de alguna forma, ellos lo llaman, ellas la llaman Rave Santuario Espiritual, pero de, de alguna forma el, el, el paradigma que están creando ellos y otros colectivos de Los Ángeles, de toda Europa, etc., quizá puede extenderse como una forma de cómo la cultura de club se introduce en los metaversos y se enfrenta a los problemas que los propios metaversos pueden dar en cuanto a eh, género, fluidez, etcétera, etcétera, tener que seleccionar quién eres, etcétera, etcétera. Son temas muy, 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 muy interesantes que seguro ellas trataron ayer en la, charla que, en la charla que dieron aquí en Primavera Pro. Otro concierto que fue bastante absurdo, pero que también tuvo bastante relevancia, fue el de Diplo, que ha dado dos en, en Fortnite, también en el escenario Fiesta Magistral, que básicamente era un escenario con un streaming del DJ eh, puesto desde un escenario físico, ¿vale? Es un concepto bastante absurdo porque estás conectando un escenario o una situación, una circunstancia física en la que el, el DJ está, está, está pinchando a un entorno digital, ¿vale? De alguna forma, él no se generó como en 3D o de forma virtual para, para, esta, para estas dos actuaciones. También sí que es verdad que hubo artistas como Noah Cyrus o Jun Zock que de alguna forma dieron un poco de relevancia a nivel de marketing y a nivel de redes tal, pero es uno de las peores de los peores ejemplos de conciertos en videojuegos que hay. Esto es que ha dado Diplo en Fortnite. La experiencia de Wicked en TikTok, que es la primera vez que TikTok de alguna forma da el paso a, a la realidad aumentada eh, en su plataforma, probablemente sea un formato que vayan a explotar mucho más en, el, en, el, en los próximos en los próximos años o incluso en los próximos meses. No sé si se me escucha bien, ¿no? Sí. Y eh, como el último gran ejemplo al que le ha quitado la, la mayoría de audiencia a la astronómica es el de Lil Nas X en Roblox, eh, en el que de alguna forma intentan un poco imitar eh, el, el, el ejemplo de un artista mucho más grande que los que están viviendo el concierto, que los usuarios, que los players, los que están conviviendo en el mismo escenario. De alguna forma puede ser que se extienda esto de que el artista de alguna forma empiece a estar como mucho más elevado o sea mucho más grande que los, lo que les están viendo, porque al final lo que hacen estos metaversos es poner a la audiencia al mismo nivel que los artistas. Entonces es algo a lo que la música se va a tener que enfrentar. Los, los desarrolladores o las compañías discográficas o los propios artistas van a tener que enfrentarse a estos desafíos conceptuales, de alguna forma. Uy, gracias. Y, y nada, lo que digo es que este concierto es bastante, bastante clavado en cuanto a diseño, en cuanto a concepción al de Astronomical.
Bueno, como habéis visto, lo que os decía, es un, un, una concepción de poner al artista mucho más elevado que el público, que el público virtual. Y creo que esto, esto, como opinión personal, creo que se va a extender en cómo se diseñan las experiencias musicales dentro de los videojuegos. Por el tema que os decía, de, de alguna forma pones al usuario al mismo nivel o con las mismas limitaciones y los mismos prodigios y las mismas posibilidades que, que el propio usuario. Y vamos a hacer un poco de zoom in al caso astronómical porque ya os digo que a mí me parece esencial para analizar, esencial para contemplar, esencial para tener en cuenta con lo que va a venir si alguien quiere saber un poco o quiere entender o empezar a reflexionar sobre lo que va a pasar con la música dentro de los metaversos o los videojuegos. Bueno, como veis, es una experiencia bastante espectacular que te hace perder un poco eh, el sentido de las circunstancias, del contexto, incluso para los que estuvieron como muy hypeados con el tema y los que estaban muy, muy, muy dentro de Fortnite y la, de, de alguna forma la audiencia potencial que tenía que ver con ese videojuego, estuvieron semanas y semanas eh, como muy, muy tensos con, con, con el momento porque no se había desvelado muy bien cómo iba a aparecer ese planeta, dónde iba a ser el concierto, etcétera, etcétera. Fue una campaña de marketing de marca, una activación de marca, yo creo, de las, de las mejores que he visto en los últimos años. Y vamos a hacer un poco de zoom in. Con, con, comparando datos, etcétera, etcétera, y un poco poniendo datos eh, sobre la mesa, cómo, cómo fue la envergadura un poco de este concierto, ¿vale? Eh, lo, lo, lo más importante yo creo que es la duración. Es un concierto de 10 minutos. No sé si habéis visto alguna vez un concierto de 10 minutos, a no ser que haya sido algún fallo o que alguien se haya mm, indispuesto en el escenario o que haya sido un completo terror, no hay ningún concierto que dure 10 minutos. ¿Vale? Entonces, esto yo creo que es lo esencial. Ente empezar a entender que, al igual que los partidos del FIFA, el contenido tiene que empezar a simplificarse, tiene que empezar a compactarse y tiene que empezar a ser mucho más rápido y mucho más directo en cuanto al consumo. Esto para mí es lo más importante, la duración que tiene ese concierto, que no sobrepasa los 10 minutos y en los que hubo cuatro bises para corresponder un poco a las zonas geográficas y que todo el mundo lo pudiera, lo pudiera ver. En cuanto a audiencia, lo que os decía, 12,3 millones de usuarios simultáneos, que es más idéntica o incluso más que el evento deportivo más visto de todos Estados Unidos, que es el Monday, eh, Monday Night Football de la NFL. En cuanto a la acumulada, 27 millones de usuarios, que es como 144 estadios de Wembley. O sea, es una cosa que cuando la pones en contexto es bastante alucinante. 
En cuanto al concierto, fue el 24 al 26 de abril del 2020, se tocaron o sonaron o se interpretaron de alguna forma cinco canciones, sí como The Star Gazing, Ghost Booms, Highest in the Room y The Scotch, en los que había cuatro mundos. El que empieza de inicio con el planeta apareciendo y con Travis Scott como un coloso, de alguna forma. Luego hay el momento en el que se convierte en cyborg en el mismo mundo, o tú empiezas a ver que es un cyborg Luego donde aparece la montaña rusa, todo se incendia, etcétera, etcétera. Luego bajas al mundo subacuático, él se convierte en Astro Jack y luego subimos al espacio exterior. ¿no? Son cuatro mundos distintos encadenando cinco canciones. En eso estaba la complexión un poco del concierto. Otra cosa súper importante, que ya lo vengo repitiendo, es el personaje. A lo mejor mide 40 metros en cuanto a escala y es, eh, Travis Scott se presenta como eso, como un coloso por encima de cualquier jugador del juego o cualquier criatura que esté danzando por ahí por el videojuego, ¿no? Eh, que podría tener nuestra propia altura. En cuanto a branding, obviamente él lleva sus zapatillas, las Nike Jordan, las, las, las Retro Hike de Cactus, Jazz, de, de Cactus Jack. Y también es importante ver cómo la imagen, imaginería, o toda la estética o todo el universo visual de Travis Scott se extiende no solo a una portada, no solo a cualquier tipo de creación, sino a un ecosistema completo al que se le da de alguna forma, vida y se le da carisma. En cuanto al, al, a las ganancias, no están claras, pero obviamente el concierto de Travis Scott venía con un paquete de skins o cosméticos digitales o herramientas eh, relacionadas que tú podías comprar en la tienda de Fortnite. Cada una más o menos entre los 8 y 22 euros en cuanto a lotes, en cuanto a las herramientas solas, el martillo el Diamond Jack, la metralleta Ghost Bumps, los personajes, el Astro Jack era el más caro, los lotes, el equipo solo aislado para que puedas comprar solo el equipo. Pues imaginaros, si hubo, si hubo una audiencia de 12,3 millones más todos los que vinieron después, eh, probablemente fueron millones y millones de dólares los que ingresó Travis Scott o quien lo tuviera que ingresar, o Epic Games, con, este, con esta acción que, de otra forma, eh, tiene un coste muy, muy bajo, porque al final es algo que se reprodujo dentro del vídeo, dentro del videojuego, y, y las skins se reproducen y se crean una vez y se van vendiendo en masa. De alguna forma, es un coste y un riesgo prácticamente cero comparado con las ganancias que se pueden tener en un concierto de esta envergadura. En cuanto a las cosas que nos tenemos que llevar un poco como de resumen de este concierto o de esta experiencia o de esta activación de marca, la libertad de expresión artística y creativa queda bastante patente, que un músico puede hacer lo que quiera si tiene los desarrolladores adecuados en un videojuego. Las limitaciones que tenemos en el plano físico no van a existir. Hay, hay una cosa muy importante y es que Astronómica, además de ser el mejor concierto que ha pasado en, en un videojuego, es el que ha dado credibilidad a que esto puede funcionar al que ha demostrado a nivel business, a nivel, a nivel de audiencia y a nivel creativo que esto puede funcionar. Las ganancias que os decía, a coste muy bajo y sin prácticamente riesgos. Luego, la oportunidad de cualquier artista, ya sea musical o de audiovisual o lo que sea, de construir un ecosistema completo y no tener que ceñirse solo a los formatos que tenemos todos en mente. Como decía, cualquier cartel, cualquier portada, cualquier prenda de ropa, etcétera, etcétera. Y, obviamente... Eh, si entendemos a una marca o, o un músico de hoy o un artista como algo polifacético, multifacético, 360, los videojuegos son probablemente el mejor entorno en el que se puede desarrollar esto. Y nos vamos ya como a la última fase, después de todo este chapón de videojuegos que os acabo de dar, de contexto, de conceptos, etcétera, etcétera, de análisis... Muy, muy, muy pormenorizado, muy introductorio para los que todavía no estuvierais, eh, fuerais un poco profanos en, esta, en estas nuevas vertientes, de alguna forma, en las que se está integrando la música. He preparado como algo que tenéis en la segunda hoja del formulario que os he dado, ¿vale? que me gustaría también que tomaréis la dedicación de poder contestar vosotros también. No sé si todos tenéis boli, porque no me han dejado dar bolígrafos por el tema del COVID, pero me encantaría que pudierais contestar a las preguntas ahora, si pudierais, 
a las que pudierais y si no lo mandarais por, por os he puesto en el, en el segundo formulario está puesto donde me lo podéis mandar después podéis hacer un scan podéis hacer una foto lo que queráis pero me encantará leerlo después y vamos a hacer como 10 preguntas en las que para mí están un poco las claves de, de, de todo esto que hemos hablado y las preguntas que nos tenemos que llevar a casa para comprender un poco hacia dónde va todo esto si los videojuegos realmente se van a extender tanto de forma transversal que van a transformar la música en otra cosa y a los artistas, obviamente. Me gusta mucho esta frase de Hideo Kojima porque él sostiene que los videojuegos no son ninguna forma de arte. Son puro entretenimiento, simplemente. Entonces me gustaría saber qué pensáis. ¿Son una obra de arte los videojuegos? ¿No lo son? Eh, que sea puro entretenimiento ya de alguna forma bloquea a una obra artística. De alguna forma, por eso he sacado antes lo de Fluxus, que ellos entendían que ese puro entretenimiento también podía ser una obra de arte. La interacción o generar algo en alguien era más importante que la propia obra. Entonces me gustaría saber qué pensáis. Bueno, quedan 10 minutos, usaremos esos 10 minutos para, para hacer este pequeño examen. Bueno, os dejaré unos segundos ¿eh? para todas. Pero bueno, otra pregunta que me vino a la cabeza ayer es, es como muy abstracta y muy conceptual, pero creo que tiene, tiene, tiene mucha amiga. Es decir, si, en, si los metaversos no tienen limitaciones creativas ni artísticas a nivel de desarrollo, si de alguna forma un artista puede hacer lo que le dé la gana en cualquier videojuego, en cualquier universo virtual... ¿Cómo vamos a generar valor de alguna forma si no hay limitaciones? ¿no? Es una cosa que me vino ayer a la cabeza y va a ser muy difícil que alguien haga algo cada vez más espectacular que el, el último artista que ha hecho un videojuego, que ha hecho un concierto en un videojuego. Esto son preguntas ya más, como un poco más de desarrollo, así que voy a ir un poco leyéndolas y vosotros feel free con la que queráis contestar o las que no. Luego, otra cosa que también me, me genera bastantes dudas y es, ¿quién es el artista aquí? ¿Es Travis? ¿Es el coloso que vemos eh, de alguna forma transitar el mundo de Fortnite, el metaverso de Fortnite? ¿O son los desarrolladores que han creado esa, esa experiencia? ¿O más bien somos nosotros los que estamos de alguna forma dentro del concierto y estamos encarnando una nueva de forma de sentir los conciertos? De alguna forma me preocupa un poco quién va a seguir siendo el artista en todo esto. Porque, obviamente, en este tipo de experiencias, lo más necesario es el icono, Travis Scott, pero también quien lo desarrolla y quien lo mete y quien lo integra en esas realidades virtuales. Vuelvo a lo mismo. Si existen estas posibilidades creativas ilimitadas, ¿por qué va un artista a querer seguir dando conciertos en, en, en directo o en el plano físico? Estos conciertos tienen una ganancia inmensa tienen un coste muy bajo y además son más sostenibles de alguna forma. ¿no? De alguna forma podría ser que la industria musical encontrara una forma de ser más sostenible con este tipo de acciones o de experiencias. Otra cosa que de alguna forma me resuena en, en el cerebro y es cuando un artista pueda tener, igual que yo, distintos avatares para distintos metaversos, cuando puedan hacer giras transitando un videojuego a otro, puedan empezar a atravesar metaversos, de alguna forma estaremos dando la bienvenida a un músico nuevo, un músico que puede tener muchísimos acas simultáneamente, algo que ya ha pasado en el plano físico, pero que en el, en el plano digital puede ser infinito. Entonces, de alguna forma me gustaría saber o dilucidar o tener la respuesta para esto de cómo va a ser la identidad de un artista si puede multiplicarse y ser simultáneamente personas distintas en distintos mundos. También en cuanto a, a 
la, la reticencia ¿no? de estos mundos, que también suele pasar. Muchos artistas, ya, pasa con el, ya ha pasado con el tema del traspaso o la transición a lo digital, puede volver a pasar. Músicos, artistas que de alguna forma generen una resistencia a adentrarse en estos mundos ¿no? y no estén de acuerdo por las causas que fueran y de alguna forma empiecen a quedarse atrás o a ya pertenecer a otro tipo de clase de músicos. En un mundo como este, que son programados, como decía, en los que no hay límites, pero al final están diseñados y hay unas reglas, hay unas reglas dentro de lo que se puede hacer y lo que no, ¿cómo va a generar actitud un artista, un músico? ¿Cómo va a ser un tío punk? ¿Cómo va a ser un tío eh, bueno o malo? ¿Cómo va a ser una chica rebelde? ¿Cómo va a ser un artista fuera de la norma si al final tiene que estar todo diseñado previamente o tiene que estar todo preprogramado. Es una cosa que también me genera dudas. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a extender esa actitud que tienen los artistas, que es intrínseca en los artistas en el mundo real, al plano digital? Editar música. Es bastante obvio que surgirá esta pregunta. ¿Qué papel tendrán las discográficas en todo esto? Si a partir de ahora van a ser mmm, experiencias en videojuegos en los que las, la, la edición física, de alguna forma, va a perder muchísima relevancia teniendo este tipo de contenidos como el que acabamos de ver de, de Astronomical. ¿Qué pasará conmigo, un fan que tiene distintos avatares en distintos videojuegos, que puedo ser un fan de hip hop, como decía, en Fortnite, puedo ser eh, quien quiera que sea en Animal Crossing, puedo llevarme a Louis Vuitton en, en, otro, en otro videojuego? ¿Qué pasará cuando yo pueda ser el propio artista en distintos videojuegos. Cuando yo pueda encarnar a mi artista favorito y ser él en distintos videojuegos. ¿Cómo va a devaluar eso la figura de los músicos y de los artistas? Y como ultimísima pregunta, y probablemente la más importante, ya a nivel general, ya no en la música ni en, solo en el arte, si estos mundos nos están vendiendo o transmitiendo la idea de que no hay limitaciones eh, en cuanto a las posibilidades creativas, hay posibilidades ilimitadas de identidad, de género para nosotros, para ser quien queramos ser y podamos conectar con quien queramos conectar, dejaremos de querer cambiar el mundo real. Se nos va a olvidar esto progresivamente, de intentar cambiar las cosas en el mundo real. Esto es quizá la mejor pregunta que cae o que permea por, por todo, este, todo este nuevo paradigma en el que las artes se están introduciendo en el mundo de los universos cada vez más poblados virtuales que llamamos los betaversos. Y nada, hemos acabado con bastantes tokens en el entrenamiento. Y nada, muchas gracias. Por estar aquí.